Hi friends, welcome back to Maths Chat Lab. Namla kariye class le paranjyondu unnu the. Andha na samandera strengthi galle arithmetic sequences le beads galle tham. Algebra ko roche thana paranjyade. Aur algebra ko chitta hamke andha ke chhiya ham bittu mein nala dhanne paranjyondu unnu the. Poori question ko namla orda paranjyon arthi thanda irnu. Question da irnu prove that the arithmetic sequence five eight eleven contains non no perfect squares. അതായത് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അരിതമിറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നോ പെർഫെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടാകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീറോയും വണ്ണ് മാത്രമേ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ബി ഓൾജിബ്ര വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഇതിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പോ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം നോക്കാം മൂന്നാണ് ഈ മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് എഴുതാം അതായത് ഏത് നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നി വണ്ണ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ അപ്പോൾ വണ്ണ് ടു അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് വരണം എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വേറെ സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എല്ലാം എഴുതുക അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഏതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എൻ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എണ്ണം ഇത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നായതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എൻ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് എൻ മൈനസ് ഫോർ അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഡി മൂന്നെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ ത്രീൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വരെ ഇവിടെ വരണം എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്ത ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ് വരിക എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ വൺ സോറി ത്രീ ടു വൺ അങ്ങനെയല്ലേ വരിക വണ്ണ് കൊടുത്ത ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ വൺ അതായത് ഈ വൺ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇതിൽ വരും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് ടു കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ മതി ഇനി ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നോക്കാട്ടോ ഓരോന്നിൻ്റെയും മൂന്ന് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് വരും മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ പോകുന്ന മൂന്നിൻ്റെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും മൂന്ന് വരുന്ന എല്ലാ നമ്പർ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസൊക്കെ വരും ഇനി ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരും അല്ലേ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അതായത് ത്രീ എൻ മൈ സോറി ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ല ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ടു വരും അടുത്ത ടു കൊടുത്ത സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് വരും ത്രീ കൊടുത്ത ത്രീ മൈനസ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ അടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് എത്ര വരും പതിനൊന്ന് വരും അതായത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ വരും ഇനി അടുത്തതോ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ടിന് എന്നിന് വൺ കൊടുത്താലോ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ വരും ടു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ത്രീ ആണ് ഫോർ വരും നയൻ മൈനസ് ടു സെവൻ വരും ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ടെൺ വരും അല്ല അതായത് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇതിൽ വരില്ലേ ഈ മൂന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറിലും ഇതിൽ പെടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിന്നെ അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എത്ര വരുന്നത് ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഈ
ത്രീ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒമ്പതിനും മൂന്നിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താ വരുന്നത് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റം എത്ര വരുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് വരിക മൂന്ന് ഒമ്പതിന് മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത്തെ ഇനിയോ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ എ പ്ല എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പത്തെ വരിക ഇതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്താ വരുന്നത് ഒക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത്രയേ വരിക റിമൈൻഡർ ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ വൺ വരും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ വരും റിമൈൻഡർ സീറോ വരും ആറിനെയും സീറോ വരും ഒന്നിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര വരുന്നത് വണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഈ സീക്വൻസിൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇനി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർസ് ഒന്നും നമ്പേഴ്സ് അല്ല ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കുക നയൻ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരാം അപ്പോൾ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഫോർ നോക്കി നോക്കൂ ഇതിന് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ വരും റിമൈൻഡർ സീറോ വരും റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എത്ര വരും വൺ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വണ്ണാ വരാം അപ്പോൾ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഇതും എന്തല്ല ഈ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ടേംസ് അല്ല അപ്പോൾ എന്തായി ഏതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ സീക്വൻസിൽ വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടിയാണോ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെയും പറയാം ഒരു ജിബ്രി വെച്ചിട്ട് മറ്റേക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് പതിനാല് ബൈ എട്ട് പതിനേഴ് ബൈ എട്ട് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദങ്ങളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതായത് റൈഡ് ദി എന്താണ് നമ്പർ ഇൻ ദി ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ ടു ദി ഫോം അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആവും എന്താ സീക്വൻസ് എഴുതി വെക്കുക പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് പതിനാല് ബൈ എട്ട് പതിനേഴ് ബൈ എട്ട് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അരിതമെറ്റിക് നമുക്ക് ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് എഴുതി വെക്കാം എങ്ങനെ ഓൾ ജിബ്ര എഴുതാം എക്സ് എം അതിൻ്റെ ബീജ് ഗണിത എഴുതാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ഡി ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാല് ബൈ എട്ട് എന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയല്ലേ ഇതിന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി പതിനാല് മൈനസ് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ അല്ലേ പതിനാലിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് എട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ എന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര വരും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ വണ്ണ് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തിന് എഴുതണ്ട നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ത്രീ ഇ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് എട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരിക അപ്പോഴാണ് ആദ്യം അതായത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതം വരിക അപ്പോഴാണ് എട്ടിനെ ഡിവ ഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയത്താണ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ നമ്പർ 
ഇരുപത്തി ഒന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഈ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൻ്റെ കൂടിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണിന് എട്ട് കൊടുത്താൽ ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സോറി എട്ട് മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ടിൻ്റെ കൂടി ഇത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ട് വരണം എന്നാലേ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതാവുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതാവില്ല അപ്പോൾ എട്ട് വരണം അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതായിരിക്കും അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് എക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് എട്ട് ബൈ എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് എട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ എട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലല്ലേ നാല് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തിന് എണ്ണൽ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇനി അടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ആദ്യം എട്ട് വന്ന എന്നിന് എട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇനി പതിനാറ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും എട്ടിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലേ പതിനാറ് വരുമ്പോഴേ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ വരുമ്പോൾ ആവും എന്നിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ കൂടുതലാവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൊടുത്താൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നാവുക പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എട്ടിൻ്റെ കൂടുതലാവുമോ അപ്പം പതിനാറ് കൊടുത്താൽ പതിനാറ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം എന്നിന് പതിനാറ് കൊടുക്കുമ്പം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പ്ലസ് എട്ട് എത്ര വരും നോക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് എട്ട് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ആറ് അൻപത്താറ് ബൈ എട്ട് അൻപത്താറ് ബൈ എട്ട് എത്രയാണ് ഏഴ് വരും അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഏഴാണ് അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ നോക്കി നോക്കാം എത്രയാണ് നമ്മൾ പതിനാറിലത് വളഞ്ഞ് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇരുപത്തി നാല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് ബൈ എട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത് എത്ര വരിക പത്ത് വരും അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണിത് എന്താണ് അരിതമിറ്റിക് സീക്വൻസ് അടുത്ത ടേമും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്ലസ് എട്ട് ബൈ എട്ട് പതിമൂന്ന് വരും കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക റെഡി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കഴിയുന്ന അതേപോലെ എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം തുകകളും പദങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് തുകകളും പദങ്ങളും സം ആൻഡ് ടേംസ് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ സമ്മാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സം എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടി ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ സമ്മാൻ ടേംസ് എന്താ സമ്മാൻ ടേംസിൽ പറയുന്നത് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു അരിതമിറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഇതൊരു അരിതമിറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് അടുത്ത് എത്ര വരും പതിനാല് പതിനേഴ് എക്സെട്ര ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് തന്നെ ആണെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കാം അഞ്ചും എട്ടും പതിനൊന്നും കൂട്ടാം അഞ്ച് എട്ടും പതിനൊന്നും കൂട്ടി എത്രയാണ് അഞ്ച് പതിനാറും എട്ടും ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപത്തി നാല് എത്ര ടേംസിൻ്റെ സമ്മാ നമുക്ക് എടുത്തത് മൂന്ന് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ അതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടായിരിക്കും നടുത്ത ടേംസിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈം ആയിരിക്കും മൂന്ന് ടേമാണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഒരാരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തടുത്ത് മൂന്ന് പദങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നടുത്ത പദത്തിൻ്റെ മൂന്ന
x minus t ayat ini mumba terang. Simple aja. Simple aja itu. Prove yang baru jangan ayat ini. X x plus t x minus t. Ia, nado itu pada x sana kita ada ayat ini d orang cari kum x plus. Itu mana kita juga. X minus d plus x plus x plus t. Moon x. Ia. Moon x. Minus t plus t arna puja. Moon x nanti. Ini sama macam orang moon x. Ayat ini nado itu term ini three times. Anjana itu ka, agen natch n, abis ni odd numbers, ada otta sange awal ni rupa thile datuk ayam ni ale, agen ni ane nama tu ada, three x, ane ni rupa thile nama tu, ini nama tu, ready, abo, ori, arithmetic sequence ni, ni pun ini mohon tu amar tu jari ka, ini mohon tu amar tu ka, pada ni anum bayi nalam bayi naing gurut ka, pada ni anum, pada ni nalam, pada ni naing gurut ka, kerana thora ta, alpati, rendah tu. Alpha tiga itu orang ini, nado itu bahagian yang mana orang orang nak kupar, mana ada indu, mana jero ka. Alpha tiga itu orang itu. Ada macam ikut sekuen sila, ada tiga itu mana term saya. Ada ini dia mana dia ini sama dengan orang nale, nado itu bahagian yang mana time hari itu three times hari, mana orang hari itu. Ini. Aduh, prove ini dengan ini, mana term sila makan dengan ini dekka, ada itu ka three x nine sila. Ada apa le? Itu first term, second term, third term, fourth term, fifth term. One, ini ada empat di posisi yang utama. One ini di mana yang utama, terus empat itu. Mana mana yang utama, empat itu. Okay, alang kali, random, anjing utama, terus yang, eight itu. Ini dua pasang orang utama, satu pasang orang utama, terus itu. Dua amat ti, anjing amat ti pasang orang utama, terus yang. Etam pada ni itu kuti kaya ni ale, ette plus pada ni, etre parai. Apo, mana anjum, etre iri bati anjum dulu, ale, iri bati anjum. Etam matu, muran dua matu, anjum matu pada um, ada ni ni ale, iri bati anjum. Ini iri dua anjum kuti etre ni, iri dua, tiga, tiga amti nala amtu pada um kuti ka, pada ni anu um, pada nala kuti etre ya, iri bati anjum ni kuti le, ala ede, pada anggalu de Setanat tinde tu ka sam, le, orang ini pola yang mana, entah mana term sinde sam mu equal ari ku, lor doka, entah ada term sinde position de sam mu equal awa ni jek ka, agen ane gila term sinde sam mu entah ari ku equal awa, apa paran ni, entah ada dua anjung gote ale, eh gitu nanti, apo ni eh gitu nna eh, ni anda dengar tu apa muda nala gote ale eh gitu, ni o, nalaum Ini mungkin pina anjum anjam itu rancangan itu dalam buku telah mengikuti pina arah mati orang nama mati dalam pada pada ni ada ni le arah itu iri bahaya itu iri bahum anjum iri bahum anjum itu orang nama arah mati pada buku telah jadi orang anjum itu agaknya apa ada buku itu tu okay mana ada buku itu sequence ini baru pergi okay ini ada ni le question sama macam itu Ada dua karya yang lalu orang orang mandor dengan ini, mungkin cuma itu. Okay. Ini pada empat term segera tanda pertanyaan apa? Empat term. Saya orang orang kita pernah. Empat term segera. Ada satu sama ini karya. Apa yang anjir itu, pada ini orang pada ini ada. Empat term segera. 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 Ini ini dua ini sama, ini dua ini sama ini ikhlas itu. Nale konsekutif tu terceh itu la padang orang tali. Ada tte, awasan tte, padang orang tu juga. Nado tu ente padang orang tu lihat itu. Apa yang lihat itu? Muka, ada tte. Mana, ane amal agen ini dah mana kelihatan. Ada prove yang mana kita amak mana kelihatan. Entah mana. Hmm. Mana, ini dina amak mana kelihatan. Ini nale terms ini tu sama tu orang yang ini beri. Ini mana? Amak ada term x minus. X minus two dekat. Ayat ini x plus two ayat ikut. Ber x plus x minus t x plus t. Ini ada dekat. Okay. Agi ni anak ini leh arta terms sama lagi ni ada. Nal terms sama kapar ni alah. Malang ni ane. Ayat ini general terms. Ribu pati leh dekat. Nal ribu pati leh amuk cik ayat itu. X minus t x plus t ni amil leh common difference two d ane. Jadi dekat. Tapi amil korcuh ayat ni ane kiri two d ni tu. Ini tu korcuh. 
അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും വരിക എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ആണ് വരിക നാല് ടേംസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ത്രീ ഡിയും സോറി ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി വരും സോറി ഈ മൈനസ് ത്രീ ഡിയും മൈനസ് ത്രീ ഡിയും പോവും മൈനസ് ബിയും ഡി പ്ലസ് ബിയും ഒക്കെ പോയിട്ട് ബാക്കി എന്താവും നാല് എക്സ് റെഡി നാല് എക്സ് അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മടങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് എത്ര പദങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങായിരിക്കും എത്ര ആ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മടങ്ങായിരിക്കും അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും പദങ്ങളുടെ തുക ഇവിടെ നാല് നടുവിലത്തെ പദത്തിൻ്റെ സോറി നടുവിലത്തെ ഇവിടെ നടുവിലത്തെ പദമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യ ആവുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുവത്തെ പദം എന്ന് പറയാം ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുവത്തെ പദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാലക്സ് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പിന്നത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെയാണോ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് നാല് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ നാല് ടേംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദത്തിൻ്റെ തുകയും നടുവത്തെ രണ്ട് പദത്തിൻ്റെയും തുക ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ത്രീ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ദി ത്രീ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് തേർട്ടി ആസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എഴുതാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് സെൻറ്ററത്ത് എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് ഡി അടുത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി അടുത്തെടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് ഡി അതിൻ്റെ ബാക്കത്ത് എടുക്കുക എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഡി അതിൻ്റെ ബാക്കത്ത് എടുക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്ര അരി പറ്റിയ സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ സം എത്രയാവണം ഇതൊക്കെ പടം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് 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 ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരണം മുപ്പത് വരണം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നോക്കിട്ടോ ആദ്യ സെൻറ്ററത്തെ പദം നമ്മൾ എക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു അടുത്ത പദം എക്സ് പ്ലസ് ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി എക്സ് മൈനസ് അപ്പോൾ അത് അത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫൈവ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മർ തേർട്ടി വരുന്ന അത് ഇനി ഇവിടെ എഫ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എക്സ് ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ എഫ് കൊടുത്താൽ എക്സ് വൺ കൊടുത്താലൊക്കെ ശരിയാണ് ഇത് മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഡി ഇത് ക്യാൻസലായി പോകും ഇത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഡി ഡി അങ്ങനെ അവൻ ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എക്സ് 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 അഞ്ച് എക്സ് ഈക്വൾ ടു മുപ്പത് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ആറ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയാണ് ആറാണ് എക്സ് ആറായിട്ട് ഏത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡി ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഡി വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അരി തമ്മിൽ സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ചെയ്ത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ടേംസ് എത്രയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ചെറിയ ആറാണ് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക ഡി വൺ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് തന്നെ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാല് ഒരു ടേം നാല് അടുത്തതോ എക്സ് മൈനസ് ടി ആറ് മൈ അഞ്ച് അടുത്തതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേമിൻ്റെ സമ്മങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കി മുപ്പത് കിട്ടും കറക്റ്റ് അടുത്ത അരിതമെറ്റിക് സീക്വ
എടുത്തിട്ട് ആകുമ്പോൾ ടെൻ ഇത് ടൺ ഇത് കൂട്ടി വെക്കുക ഇത് കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുക തേർട്ടി ആണ് കിട്ടുക മൂന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ എത്ര ആയിരം മറ്റ് സീക്വൻസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും വെക്കേഷൻ സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഏത് കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന ഏത് ആളുകൾക്കും ആണെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു